dear students uh, we are going to discuss about the vibration spectra of polyatomic molecules so idu vittu nammal real molecules inde case um adu pole ne overtones fundamentals angante korchu karyangal okka parannu ee overtones fundamentals okke നമ്മളെ വൈബ്രേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിലെല്ലാം കാണുന്ന കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഫിസിക്സിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓവർടോൺ കാണുന്നുണ്ട് കെമിസ്ട്രിയിലേക്ക് ബോൺസിൽ വരുമ്പോൾ ഓവർടോൺസ് കാണുന്നുണ്ട് ഓൺലി ഡിഫറൻസ് ഇസ് ഫിസിക്സിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന ഓവർടോൺസും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ റിലേറ്റഡ് ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ അൺഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്ററിൻ്റെ കേസിലുള്ള ഓവർടോൺസ് ഒക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് കോമ്പിനേഷൻ ബൺസ് ഒക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് ബേസിക് ആയിട്ട് വേവ്സ് ഇൻട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന ചേഞ്ചസ് ഒക്കെയാണ് ഇത് അല്ലെങ്കിൽ വേവ്സിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹയർ ഫ്രീക്വൻസിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ വരുന്ന ചേഞ്ചുകളൊക്കെയാണ് ഈ എന്താ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഓവർടോൺ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഫണ്ടമെൻ്റൽ എന്താണ് ഓവർടോൺ എന്താണെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടു സോ ആസ് എ കെമിസ്റ്റ് കെമിസ്റ്റ് എന്നുള്ള നിലയിൽ വൈബ്രേഷൻ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പ് എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആവുന്നു കെമിസ്റ്റ് എന്നുള്ള നിലയിൽ വൈബ്രേഷൻ നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഐ ആ സ്പെക്ട്രം എടുക്കുന്നത് നമ്മളൊരു കോമ്പൗണ്ട് സിന്തസൈസ് ചെയ്തു ഒരു കോമ്പൗണ്ട് സിന്തസൈസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അതിനകത്ത് നമ്മളിപ്പം ഒരു സി എൻ ബോണ്ടുണ്ടോ എൻ സി ബോണ്ടുണ്ടോ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഇരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഓരോ എവിടെയാണ് ബോൺസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ ഒരു മോളിക്യൂളിൻ്റെ ബോണ്ടിങ് പാറ്റേണിനെ കുറിച്ചൊരു ഐഡിയ വേണം ഐ ആ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി ബേസിക്കലി നമുക്ക് വൈബ്രേഷൻ സ്പെക്ട്ര എന്ന് പറയും ബോണ്ടിൻ്റെ വൈബ്രേഷനെ കുറിച്ചുള്ളൊരു ഐഡിയ തരും ബോണ്ടിൻ്റെ വൈബ്രേഷൻ എനർജിയുടെ ബേസിൽ വി ക്യാൻ സേ വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് ബോണ്ട് ഇസ് ദർ സോ എപ്പോഴും നമ്മൾ കെമിസ്ട്രി പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സിമ്പിൾ മോളിക്യൂൾ അതായത് എച്ച് സി എലോ എൻ എസ് സി എലോ അല്ലെങ്കിൽ എൻ എസ് സി എല്ലോ അല്ല എച്ച് സി എലോ അങ്ങനത്തെ സ്മോൾ സ്മോൾ മോളിക്യൂൾസ് നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് ഒരു ഐ ആസ്പെക്ടത്തിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് കെമിസ്ട്രിയിൽ അധികം വരുന്നില്ല പക്ഷേ ഇഫ് യു ആർ ഡൂയിങ് സം ഓർഗാനിക് സിന്തസിസ് ഇഫ് യു ആർ ഡൂയിങ് സം ഇനോർഗാനിക് സിന്തസിസ് ലൈക്ക് കോംപ്ലക്സ് ഫോർമേഷൻ ആൻഡ് ഓൾ തിങ്സ് ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഐ ആ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഐ ആസ്പെക്ട്രിക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പം നിങ്ങൾ നമ്മുടെ കോർഡിനേഷൻ കെമിസ്ട്രി പഠിക്കുമ്പോൾ ഐ ആസ്പെക്ട്രത്തിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് പലപ്പോഴും കാണുന്നതാണ് ഒരു സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ കോർഡിനേഷൻ കെമിസ്ട്രിക്കകത്ത് പറയുന്നത് സി ഒ സ്ട്രെച്ചിങ് വൈബ്രേഷനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് സി ഒ സ്ട്രെച്ചിങ് എങ്ങനെ മാറുന്നു സി ഒ ബ്രിഡ്ജിങ് വരുമ്പോൾ മാറുന്നുണ്ട് അത് ടെർമിനൽ ആകുമ്പോൾ മാറുന്നുണ്ട് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സോ ഫിസിക്കലിനകത്ത് നമ്മൾ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിയുടെ ഫിസിക്കൽ ആസ്പെക്ട്സ് മാത്രം പറയുന്നു പക്ഷേ നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഇതെല്ലാം കൂടെ കോർലേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരുമിച്ചാക്കി നമ്മൾ പഠിക്കണം കാരണം ഇതെല്ലാം ഇൻ്റർകണക്റ്റഡ് ആണ് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഇൻ്റർകണക്റ്റഡ് ആണ് സോ സി ഒ ആസ് എച്ച് ഫ്രീ ആയിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും സി ഒ ഒരു ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ടിൽ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്ട്രെച്ചിങ് ഫ്രീക്വൻസി എങ്ങനെയാണ് അത് ഇനോർഗാനിക് കോംപ്ലക്സിൽ ഒരു മെറ്റലോയണുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് ഇതെല്ലാം ബോണ്ടിങ് പാറ്റേൺ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ ഒക്കെ ബേസിൽ ഐ ആസ്പെക്ട്രല് വേരിയേഷൻ കാണുന്നുണ്ടാവും സോ നമ്മളെപ്പോഴും അഡ്വാൻസ് ലെവലിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലിലേക്ക് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഒരു സിമ്പിൾ മോളിക്യൂൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡയാറ്റോമിക് റോട്ടോറിൽ നിന്നും ഡയറ്റോമിക് വൈബ്രേറ്ററിൽ നിന്നും യു ഹാവ് ടു മൂവ് ടുവേർഡ്സ് എ പോളി ആറ്റോമിക് സിസ്റ്റം ചിലപ്പോൾ പത്ത് ആറ്റംസ് ഉള്ള സിസ്റ്റം ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അതിലും ഹയർ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ഉള്ള സിസ്റ്റം ആയിരിക്കും ഹൺഡ്രഡ് നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ഉള്ള സിസ്റ്റം ആയിരിക്കും സോ യു ഹാവ് ടു മൂവ് ഫ്രം ദിസ് സിമ്പിൾ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് എ ഡയറ്റോമിക് വൈബ്രേറ്റർ to a polyatomic molecules whenever you are trying to apply this particular uh, concepts in your real life we are trying to apply uh, or use this uh, ir spectroscopy for different applications in your synthetic organic chemistry or inorganic chemistry so uh, first and foremost aite nammle polyatomic molecules inde case parayumbol nammle describe cheyan uddeshikkunna degrees of freedom ne kurichana what is degrees of freedom a degree of freedom is an independent physical parameter in the formal description of the state of a physical system oru physical systemte
എക്സ്ട്രാപൊളേറ്റ് ചെയ്ത് പല ഫീൽഡിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും മോളിക്യൂൾസിനെ നമുക്ക് ഇപ്പം കീലേറ്റിംഗ് മോളിക്യൂൾസ് ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉള്ള കേസൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ വൺ ഡയമെൻഷൽ ബോക്സിലുള്ള മോളിക്യൂൾസ് എന്നൊക്കെ പറയും സോ ഇവിടെ നമ്മൾ പോളിയാറ്റമിക് മോളിക്യൂൾസിനെ ഒരു ഫിസിക്കൽ സിസ്റ്റമായിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യു ക്യാൻ യൂസ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഫിസിക്കൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ദീസ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആർ ടേംഡ് ആസ് ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം ഒരു മോളിക്യൂൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഹൗ മെനി ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡംസ് ആർ പോസിബിൾ ഫോർ എ മോളിക്യൂൾ ഇഫ് ദാറ്റ് മോളിക്യൂൾ ഹാസ് എൻ ആറ്റംസ് the molecule has n atoms that molecule can have 3n degrees of freedom n atoms ullo molecule anengil n 100 aagam 200 aagam lengil n 2 aagam 3 aagam etra venalu aagam the molecule which has n atoms will be having 3n degrees of freedom and all this 3n degrees of freedom will be a sum of translational rotation and vibrational degrees of freedom ട്രാൻസ്ലേഷണൽ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡത്തിൻ്റെയും റൊട്ടേഷണൽ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡത്തിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ വൈബ്രേഷണൽ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡത്തിൻ്റെയും കൂടി ഒരു സം ടോട്ടലായിരിക്കും ഈ ത്രീ എൻ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം സോ വെൻ എവർ യു ആർ ഡിസ്ക്രൈബിംഗ് ദ ഫിസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് എ സിസ്റ്റം യു ക്യാൻ ഡിസ്ക്രൈബ് ദ സിസ്റ്റം ബൈ യൂസിങ് ത്രീ എൻ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം ആൻഡ് ദീസ് ത്രീ എൻ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം വിൽ ബി കംപ്രൈസിങ് ട്രാൻസ്ലേഷണൽ റൊട്ടേഷൻ ആൻഡ് വൈബ്രേഷണൽ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം ഒരു മോളിക്യൂളിൻ്റെ കേസിൽ Now the molecule is free to move in three dimensional space as a whole without change in shape. Three dimensional space will move in three dimensional space. It will change the shape, the vibration, the rotation, 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 the rotation. It will be able to move in that space. Space is not the same as x, y, z coordinates in the width and that molecule will move in that space. So that is translational degree of freedom. movement in a particular space the coordinates needed to specify the location of center of mass of the molecule is 3 adha angane move in or molecule ne ningalku or box la ana molecule exist cheyunnu nu vicharikka suppose that is present in a cubical box and in order for specifying the position of that particular molecule suppose aa molecule mathra ullu box la aa molecule inde position ningalku specify cheyanam this molecule will be undergoing translation motion in all directions and if you want to specify that position of the molecule in space you have to use uh, you have to specify the location of center of mass put the center of mass used it all or at the same case we will say center of mass used it you have to specify the location of center of mass using three coordinates x y z coordinates which we will specify here അങ്ങനെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ആ ഒരു മോളിക്യൂളിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് അല്ലെങ്കിൽ മോളിക്യൂൾ ഏത് പൊസിഷനിൽ നിൽക്കുന്നു എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഇൻ ദ സ്പേസ് ത്രീ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം അറൈസസ് ഇൻ ദിസ് വേ അങ്ങനെയാണ് മൂന്ന് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം സോ ത്രീ എൻ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം വിൽ ബി ദ ഫോർ എ പെർട്ടിക്കുലർ മോളിക്യൂൾ വെർ എനീസ് എ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ മോളിക്യൂൾ സോ ത്രീ എൻ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ത്രീ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം വിൽ ബി കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ദ ത്രീ ട്രാൻസ്ലേഷണൽ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം and remaining there will be 3n minus 3 degrees of freedom 3n minus 3 degrees of freedom and this 3n minus 3 degrees of freedom will be combination of degrees of freedoms of rotational and vibrational motion rotational degrees of freedom and vibrational degrees of freedom and the sum total is 3n minus 3 varunathu so these are non translational internal modes of the molecule adhaidu റൊട്ടേഷൻ ആൻഡ് വൈബ്രേഷൻ മോഡ്സിൻ്റെ കാരണമാണ് ഈ ത്രീ എൻ മൈനസ് ത്രീ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം വരുന്നത് നൗ വി ക്യാൻ ക്ലാസിഫൈ ദ മോളിക്യൂൾസ് ഇൻ ടു നോൺ ലീനിയ ആസ് വെൽ ആസ് ലീനിയ മോളിക്യൂൾസ് നോൺ ലീനിയ മോളിക്യൂൾസ് ലൈക്ക് വാട്ടർ നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദിസ് ഇസ് വാട്ടർ ഇതിന് ഇങ്ങനെ ഒരു ആക്സസിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ഒരു ആക്സസിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാം ഇതിന് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് വേറെ ആക്സസിലും കൂടെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ദറ്റ് ഇസ് ഓൾറെഡി നോൺ ടു യു സോ ത്രീ rotational axis are possible three rotational degrees of freedoms are therefore a non linear molecule a simple molecule aanu water molecule aanu ida consider idu water molecule allengi idine similar aayittulla no2 molecules okke consider cheyanengil 3n 3 three rotational degrees of freedom are possible for this non linear molecule so uh, you have three translational degrees of freedom which arises due to the motion of that molecule in the space you have to specify x y z 
and there will be three degrees of freedom translation degrees of freedom there will be three rotational degrees of freedom so totally 3n degrees of freedom und adinathu three translational degrees of freedom und three rotational degrees of freedom und pinne ullathu vibrational degrees of freedom aanu so the number of vibrational degrees of freedom will be 3n minus 6 3n minus 6 degrees of freedom will be therefore a non linear molecule a 3n minus 6 modes of vibration possible internal vibrations are possible for this molecule 3n minus 6 fundamental or internal vibration will be possible for a non linear molecule this is important so always you will be having three translation trans translation degrees of freedom in a non linear molecule you have three rotational degrees of freedom and totally you have six degrees of freedom and 3n minus 6 vibration degrees of freedom will be therefore the corresponding non linear molecule so 3n minus 6 fundamental or internal vibration will be possible 3n minus 6 fundamentals ningalku pradeekshikkan pattum now moving on to the next class of molecule that is linear molecule or linear molecule ningalku consider cheyanengil linear linear molecule like example carbon dioxide vaya the rotation about bond axis നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഇത് അവിടെ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ദർ ഇസ് നോ റൊട്ടേഷൻ അബൌട്ട് ദി ബോണ്ട് ആക്സസ് ഇങ്ങനെ റൊട്ടേഷൻ ഇല്ല റൊട്ടേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ഇല്ല ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല സോ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു ചേഞ്ച് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷേ പെർപ്പണിക്കുലർ ടു ദിസ് ബോണ്ട് ആക്സസ് യു ക്യാൻ ഹാവ് ടു ഡിഫറെൻറ്റ് ആക്സസസ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി കൺസിഡർ ടു ബി സിഗ്നിഫിക് significantly increasing the degrees of freedom rotational degrees of freedom like contribute in the rand axis und that is perpendicular to the bond axis so ingane rand degrees of freedom and rotational degrees of freedom e degrees of bond axis il kodey ulla rotation possible alla undu ivada rand degrees of freedom aanu rotational degrees of freedom aayittu varuna so 3 plus 2 that is translation plus rotation will be giving you 5 degrees of freedom so the total number of vibrational degrees of freedom or number of fundamental so internal vibration will be 3n minus 5 5 and the translation plus rotational degrees of freedom and 3n minus 5 degrees of freedom will be therefore a linear molecule so one non linear molecule in the case irukka one linear molecule in the case irukka avakke rendum degrees of freedom different and vibrational degrees of freedom different and total number of degrees of freedom same aanu that is 3n aayirikkum adine rotational degrees of freedom vyathasam undu kaaranam adine symmetry allenge adine shape vyathasam ullu undu rotational degrees of freedom 2 aagam 3 aagam depending on that you will be having 3n minus 6 as well as 3n minus 5 vibration degrees of freedom 3n minus 6 degrees of freedom vibration degrees of freedom will be therefore a non linear molecule and 3n minus 5 vibrational degrees of freedom of 3n minus 5 fundamentals will be there for a linear molecule now consider you have a molecule which has n atoms n atoms ullo or molecule consider here there will be n minus 1 bonds atoms connect cheyumba n minus 1 bonds undavu so 3n minus 6 nathre n minus 1 vibrations are bond stretching motions and 2n minus 5 will be or 2n minus 4 will be the bending motion 2n minus 5 will be corresponding to the non linear molecule and 2n minus 4 will be the that for the linear molecule so stretching asymmetric agam symmetric stretching agam all this will be coming under n minus 1 vibration so 3n minus 6 minus n minus 1 that is equal to 2n minus 5 this much uh, bending vibration will be there for a non linear molecule 2n minus 4 uh, bending vibrations will be present for a linear molecule normal vibration or normal modes of vibration is defined as a molecular motion in which all atoms oscillate with the same frequency and pass through their equilibrium position simultaneously normal modes nu parayunnathu nammude eppozhum oru polyatomic molecule allengi ia spectra nammal parayumba normal modes nalla oru term aanu nammal use cheynathu so normal mode of vibration is defined as a molecular motion 
in which all atoms oscillate with same frequency and pass through their equilibrium position simultaneously. So this is normal modes of vibration. So if you have uh, a linear molecule, you have 3 and minus 6 normal modes and if you have a non-linear if you have a non-linear molecule, you have 3 and minus 6 and normal modes of vibration and if you have 3 and minus 5 degrees of freedom, you have, uh, if you have a linear molecule, you have 3 and minus 5 degrees of freedom and 3 and minus 5 normal modes of vibration. So here you can see different molecules, water H2O2, C2H4, C6H6, C6H6CH3. CO2 etc. So the non-linear and non-linear molecules and depending on that you can find the number of normal modes of vibration for each of these molecules or a molecule name normal modes of vibration depending on whether they are linear or non-linear you can actually find out. So you would have to calculate it and this is a simple equation and simple calculation is also used here. So coming to normal modes of vibration, complex molecule is likely to have an IR spectra exhibiting a large number of normal vibration. Of course, uh, as the number of uh, atoms increases, you will be having large number of normal modes. The molecular motion in which all atoms oscillate with the same frequency and pass through the equilibrium position simultaneously is termed as normal modes of vibration and normal vibration. Normal mode is an independent synchronous motion of atoms or group of atoms that may be excited without leading to an excitation of any other normal mode. Or independent uh, synchronous atom or group of atoms or atoms or movie and it will not lead to the excitation of any other normal mode. That is very important. Or normal mode vibration arakumbol where or normal mode avada excitation arakilla. That would be specific. So normal modes of vibration are symmetric, asymmetric, wagging, twisting, scissoring, rocking, etc. for polyatomic molecule. In the pala type of normal modes of vibration in Kaganambatu. So here you can see what is asymmetric stretching, symmetric stretching, scissoring, wagging, twisting, rocking, etc. Tella namaluru polyatomic molecule to come upon CH2 and the carnage in a mite. Metal group on a carnage. So, Ibade Ninkaria either type asymmetric no one random different vibrating, you know, symmetric at a stretch, you know, scissoring, bagging. So, uh, above the plane, below the plane, like you the movie don't recana. Twisting no rainbow is uh, equal at a la or an above the plane verb, material below the plane bono. Rocking means just moving like this. So these are the various kinds of normal modes possible in a particular organic compound or a compound containing CH2 group. The ball and a pala group in a vibrations are possible on a NH2 aduquanaglum, OH group aduquan, vibrations are possible on a CO2 in the case alum, symmetric and asymmetric and the vibrations are going to be better. So Normal modes of vibrations are divided into two different classes skeletal vibration and group vibration. Skeletal vibration and group vibration. Skeletal vibration involve many of the atoms to which to much the same extent, and group vibration involve only a small portion of the molecule, the remaining being more or less stationary. The molecule has such a vibrating skeletal vibration. Would you polymer molecule or the polymer chain complete vibrate on Rikimbum skeletal vibration a skeleton de corresponding or motion uh, group vibration or a particular part of the compass CO group under CO group of matram vibrate you know like NS2 group under NS2 matram vibrate you know the lamb group vibration number parin. So skeletal vibration usually comes in the range 1400 to 700 centimeters to minus one. Uh, arise from linear or branch chain structures in a molecule, it is seldom possible to assign particular bands to specific vibration modes. If we have 1400 to 700 specific 
ബാൻഡിൻ്റെ വൈബ്രേഷൻ നമ്മൾ പറയാറില്ല ആ ഒരു റീ റീജിയണിൽ കുറേ ബാൻഡ്സ് കാണും ഇഫ് യു ആർ ഫെമിലിയർ വിത്ത് ഐ ആർ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പ് യു ക്യാൻ സി ലാസ്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ബാൻഡ്സ് കമ്മിങ് ഇൻ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ റേഞ്ച് ആൻഡ് യു ക്യാൻ നോട്ട് ആക്ച്വലി അസൈൻ എ പെർട്ടിക്കുലർ മോഡ് ഓഫ് വൈബ്രേഷനോ പെർട്ടിക്കുലർ കൈൻഡ് ഓഫ് വൈബ്രേഷൻ ടു ഓൾ ദോസ് ബാൻഡ് ബാൻഡ്സ് വിച്ച് ആർ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ റീജിയൻ ഇറ്റ് ഇസ് സെൽഡം പോസിബിൾ ടു അസൈൻ പെർട്ടിക്കുലർ ബാൻഡ്സ് ടു സ്പെസിഫിക് വൈബ്രേഷൻ മോഡ്സ് ബട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇസ് ദാറ്റ് നമുക്ക് ഒരു കോംപ്ലക്സ് ബാൻഡ് ആയിരിക്കും ഇറ്റ് വിൽ ബി ഹൈലി യുണീക് ഫോർ എ പെർട്ടിക്കുലർ മോളിക്കുലർ സ്ട്രക്ചർ ഒരു മോളിക്കുലർ സ്ട്രക്ചർ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ഫോർ ഫോർട്ടീൻ ഹൺഡ്രഡ് ടു സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഈസ് ടു മൈനസ് വണ്ട് വിസ്തിൻ ഉള്ള ഒരു ബാൻഡ് വേറൊരു മോളിക്യൂളിൻ്റെ ബാൻഡുമായിട്ട് സിമിലർ ആയിരിക്കില്ല സിമിലർ ആയിരിക്കും പക്ഷെ എക്സാക്ട്ലി സെയിം ആയിരിക്കില്ല ഇറ്റ് വുഡ് ബി യുണീക് ഫോർ എ പെർട്ടിക്കുലർ മോളിക്യൂൾ ഇഫ് യു ചേഞ്ച് ദ സബ്സ്റ്റുവൻറ്റ് നിങ്ങളൊരു സബ്സ്റ്റുവൻറ്റിനെ മാറ്റി ഒരു ഹൈഡ്രജനെ മാറ്റി ഒരു സി എസ് ത്രീ ഇൻപോ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓക്സിജനെ മാറ്റി ഒരു ക്ലോറിനെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ സൾഫറിനെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തു അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ ദിസ് വൈബ്രേഷൻ ദി പാറ്റേൺ വിൽ ബി ചേഞ്ചിങ് ആൻഡ് യു ക്യാൻ ആക്ച്വലി അനലൈസ് വെദർ ദ ഗിവൺ കോമ്പൗണ്ട് ആൻഡ് ദി കോമ്പൗണ്ട് ദാറ്റ് ഓഫ് യുവർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈസ് സെയിം ദാറ്റ് യു ഒബ്ടൈൻഡ് അങ്ങനെ ഒരു മെയിൻ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ളൊരു ഇതാണ് നമ്മൾ സ്കെൽറ്റൽ വൈബ്രേഷൻ ആൻഡ് ദ ബാൻഡ്സ് ദാറ്റ് ആർ കമ്മിങ് ഇൻ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ റേഞ്ച് ഫോർട്ടീൻ ഹൺഡ്രഡ് ടു സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഈസ് ടു മൈനസ് വണ്ണിൽ വരുന്ന ബാൻഡ്സിനെ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് ബാൻഡ്സ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു റീജിയൻ ആണ് ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് റീജിയൻ സോ എന്താണ് ഈ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് പ്രിൻറ്റിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമ്മൾ ബയോമെട്രിക്സ് ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ എടുക്കുന്നതാണ് ഇപ്പം ആധാർ കാർഡിനും എല്ലാത്തിനും നമ്മൾ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് എടുത്തു എന്താണ് ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ദാറ്റ് വിൽ ബി യുണീക് ഫോർ എ പെർട്ടിക്കുലർ പേഴ്സൺ സിമിലർലി ദിസ് ഇൻ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ റീജിയൺ ഒരു മോളിക്യൂളിൻ്റെ ഈ ഒരു റീജിയനുള്ള വൈബ്രേഷൻ വിൽ ബി യുണീക് ഫോർ എ പെർട്ടിക്കുലർ മോളിക്യൂൾ യു ക്യാൻ ആക്ച്വലി യൂസ് ദാറ്റ് ഫോർ ഐഡൻറ്റിഫൈങ് ഓർ എക്സാമിനിങ് എ പെർട്ടിക്കുലർ മോളിക്യൂൾ സോ ഹിയർ യു ക്യാൻ സി എ സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ Uh, you can actually use this kind of spectro uh, this bands in this region 1400 to 700 range le bands and you can use this band bands to identify the compound or examine the compound in your region la bands ne actually in your region whatever so suppose you have a uh, natural പ്രൊഡക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന എക്സാമ്പിൾ തൈമിഡിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കോമ്പൗണ്ടിനെ കുറിച്ചാണ് തൈമിഡിൻ യു ക്യാൻ സിന്തറ്റിക്കലി പ്രൊഡ്യൂസ് തൈമിഡിൻ ആൻഡ് യു ക്യാൻ നാച്ചുറലി ഒബ്ടൈൻ തൈമിഡിൻ യു ക്യാൻ പ്യൂരിഫൈ തൈമിഡിൻ ആൻഡ് ഗെറ്റ് ദ കറസ്പോണ്ടിങ് പ്യുവർ കോമ്പൗണ്ട് സോ നാച്ചുറലി ഒബ്ടൈൻ ചെയ്ത തൈമിഡിനും സിന്തറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള തൈമിഡിനും സെയിം ആണോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യു ക്യാൻ ആക്ച്വലി ഡു ദി ഐ ആർ സ്റ്റഡി യു ക്യാൻ ആക്ച്വലി ടേക്ക് ദ ഐ ആർ സ്പെക്ട് ഓഫ് സിന്തറ്റിക് തൈമിഡിൻ നാച്ചുറൽ തൈമിഡിൻ ആൻഡ് കമ്പയർ ദി ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് റീജിയൻ ആ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് റീജിയൻ നിങ്ങൾ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുക ആ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് റീജിയൻ സെയിം ആയിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ ഐഡൻറ്റിക്കൽ ആയിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ സേ ദീസ് ടു കോമ്പൗണ്ട്സ് ആർ സെയിം സോ സിന്തറ്റിക് പ്രൊഡക്റ്റ് എക്സാക്ട് കോറിലേഷൻ വരുവാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ സേ ദർ ഈസ് നോ നോട്ട് ഇവൻ എ സ്മോൾ ഡിഫറൻസ് നോട്ട് ഇവൻ എ സ്മോൾ ചേഞ്ച് ഇൻ ദി സബ്സ്റ്റൻസ് so that is one important application of uh, the fingerprint region you can actually identify and recognize the particular compound this is a simple example so here you can see in the in the above 1400 le ningku nokkuvanengil bands etra koravaanu nu kaanam pakshe below 1400 alengi within the 1400 to 700 range you can see large number of bands complex aitla or structure aanu ivada kaanunna the skeletal vibration and last number of vibration and if you are trying to assign the particular mode of vibration it will be very difficult but you can actually compare this vibration modes or compare this region fingerprint region with other compounds so exactly same angle you can say the compound that you have and the other compound is exactly the same now coming to group frequencies they are
the vibration of light atoms in terminal groups are high frequency while those of heavy atoms are in low frequency the frequency and consequently their spectra are highly characteristic of the group eight group aanu present irikkunna aa group nu characteristic a irikkum aa or particular vibration frequency alle group frequency oh group nu undagam ch3 group nu undagam nh2 group nu undagam co group nu undagam angane angane oro group frequencies undu it will be a uh, group inde oru particular frequency aanu stretching frequency or bending frequency ke varum adu മോളിക്യൂളിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യില്ല പക്ഷേ അത് ഓരോ ഗ്രൂപ്പിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും ഒ എച്ച് സ്ട്രെച്ചിങ് എത്രയിലാണ് വരിക എൻ എച്ച് ടുവിൻ്റെ സ്ട്രെച്ചിങ് എത്രയിലാണ് വരിക അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സോ ഹിയർ യു ക്യാൻ സി സ്ട്രെച്ചിങ് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് സം മോളിക്കുലർ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ എൻ എച്ച് ടു ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ സി എച്ച് സ്ട്രെച്ചിങ് വൈബ്രേഷൻസ് അരോമാറ്റിക് സി എച്ച് സ്ട്രെച്ചിങ് വൈബ്രേഷൻസ് asymmetric stretching symmetric stretching etc co stretching it's a very important co stretching oro compound il maari varumbol adu different aayittu so, varum so it is uh, coming under uh, coming within the range 1750 1600 sharp aayittulla peaks akka namukku observe cheyan pattum so this is group frequency group frequency uh, skeletal vibrations um different aanu group vibrations um skeletal vibrations um different aanu so group vibrations vibrations you can assign a particular uh, value for or uh, uh, range of value for a particular group or group in namak or particular aitla value assign cheyan pattum that is group frequency pakshe or molecule la or molecule or particular molecule inde 1400 to 700 range la vibration aa or molecule inde structure ne depend cheyidikkunna alleki ande chain structure angane aanu adine depend cheyidikkunna or particular kinds of vibration aanu or class of a set of vibrations and skeletal vibrations le varuna and this region is termed as fingerprint region so this can be used for identifying a particular compound it can be considered as a considered unique for a particular molecule so that is regarding the uh, normal modes and various vibrational modes for polyatomic molecule etram vibrational degrees of freedom und അങ്ങനെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ഈ വീഡിയോയിൽ ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ ടു യു ഐ ഹോ ഐ ബിലീവ് ദാറ്റ് ദിസ് ടോപ്പിക് ഇസ് ഓൾറെഡി ഫെമിലിയർ ടു യു ബിക്കോസ് യു വിൽ ബി ഡിസ്കസിങ് ദിസ് കിൻ തിങ്സ് ഇൻ യുവർ യു ജി ക്ലാസസ് ഓൾസോ സോ ദാറ്റ് ഇസ് എവറിങ് റിഗാർഡിങ് ദി നോർമൽ വൈബ്രേഷൻസ് ഓഫ് എ പോളി അറ്റോമിക് മോളിക്യൂൾ ദാറ്റ്സ് ഓൾ താങ്ക് യു